ഈശമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജപമാല കഴിഞ്ഞാൽ നാം ചൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ലുത്തിനിയ നമുക്കിന്ന് ലുത്തിനിയയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം ലുത്തിനിയ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപേക്ഷ യാചന ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന ലുത്തിനിയ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പദത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മഹാനായ ഗ്രിഗറി പുണ്യവാൻ്റെ കാലത്താണ് ഇത് തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയുന്നു മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു സെർജിയൂസ് പാപ്പായുടെ കാലത്താണെന്ന് ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തിരുക്കുടുംബം നസ്രത്തിൽ നിന്നും ലൊരേറ്റോയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട കാലം മുതൽ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലും ലേഖനങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മധ്യദശകത്തിന് മുമ്പും പിമ്പുമായി ഏകദേശം എൺപതോളം ലുത്തിനിയകൾ രൂപമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാം ചൊല്ലുന്ന ലുത്തിനിയായുടെ പേര് ലൊരേറ്റ ലുത്തിനിയ ഈ ലുത്തിനിയ ഇറ്റലിയുടെ കിഴക്കേ തീരത്തുള്ള ലൊരേറ്റ ഗ്രാമത്തിലെ മാതാവിൻ്റെ പള്ളിയിലാണ് ചൊല്ലി തുടങ്ങിയത് പെസ്കാറയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇറ്റലിയുടെ കിഴക്കേ തീരത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് ലൊരേറ്റ മധ്യശതകങ്ങളിൽ മറിയത്തിൻ്റെ മഹിമാവിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ലുത്തിനിയ മറിയത്തിൻ്റെ പുണ്യതീർത്ഥമായ ലൊരേറ്റ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പോന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലൊരേറ്റ ലുത്തിനിയ എന്ന പേരുണ്ടായത് ഈ ലുത്തിനിയ ആഗോളസഭയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൽപ്പിച്ച മാർപ്പാപ്പ സിക്സ്റ്റസ് അഞ്ചാമൻ പാപ്പയാണ് ജപമാലയോടനുബന്ധിച്ച് ചൊല്ലുന്നതും ബൈബിൾ അധിഷ്ഠിതവും സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പഠനങ്ങളിലും ത്രിത്വൈക ദൈവത്തിലും കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ലുത്തിനിയ ലൊരേറ്റ ലുത്തിനിയ ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു ലുത്തിനിയായി ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന് ക്ലമൻ്റ് ഏഴാമൻ മാർപ്പാപ്പ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ലുത്തിനിയായുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തോടാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തെ പ്രാർത്ഥന മാതാവിനോടുള്ള യാചനയാണ് മാതാവിൻ്റെ മാതൃത്വം കന്യാത്വം വിശുദ്ധി ഇവയെല്ലാം ഈ ലുത്തിനിയായിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ലുത്തിനിയ ചെല്ലിയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ് കിട്ടുക ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ദൈവത്തോട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു മാതാവിനോട് മാധ്യസ്ഥം തേടുന്നു മനഃശാസ്ത്രപരമായി നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിൻ്റെ ഭാരം കുറയുന്നു ആത്മീയ ശക്തിയും ധീരതയും ലഭിക്കുന്നു രക്ഷകൻ്റെ മാതാവേ തുടങ്ങി നീതിയുടെ ദർപ്പണമേ വരെയുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങളിൽ മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാന മഹിമകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ സ്വർഗത്തിൽ വാഴുന്നു എന്നുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രഘോഷിക്കലാണ് മാലാകമാരുടെ രാജ്ഞി തുടങ്ങിയ രാജ്ഞികളെ പ്രകൃതി രാജ്ഞിപദം പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിൽ അഞ്ചാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് ലുത്തിനിയായിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമായ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാർപ്പ മാർപ്പാപ്പയാണ് തിരുസഭയുടെ മാതാവേ എന്നത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ലുത്തിനിയായി പലവട്ട അമ്മയെ രാജ്ഞി രാജ്ഞി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മ രാജവംശത്തിൽ പിറന്നവളാണ് രാജാവായ യേശുവിൻ്റെ അമ്മയാണ് അതാണ് അതിന് കാരണം ലെപാൻഡോ യുദ്ധം വിജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ലുത്തിനിയായി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമായി മറിയമേ എന്നത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് പതിനഞ്ചിന് പതിനഞ്ചാം ബെനദിക്തോസ് മാർപ്പാപ്പ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഒഴിവാക്കി കിട്ടാനുള്ള ആലോചനകൾ ഫലസിദ്ധിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജ്ഞി പന്ത്രണ്ടാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി നാലിന് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് സ്വർഗാരോപിതയായ രാജ്ഞി മാതാവിൻ്റെ ലുത്തിനിയ രൂപമെടുത്ത് തുടങ്ങിയ കാലം എ ഡി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് 
ജപമാലയിൽ ലുത്തിനിയ രചിച്ചത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറ്റലിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ലോറൻസ് ബ്രെൻഡീസി എന്ന സഭാപിതാവാണ് ഇന്ന് ആഗോള സഭയിൽ ചൊല്ലിവരുന്ന ലുത്തിനിയ എല്ലോരേറ്റോ ലുത്തിനിയയാണ് ലുത്തിനിയായിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗണത്തിൽ പതിനാല് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് മൂന്നാം ഗണത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളും മറിയത്തിൻ്റെ ശിരസിലെ കിരീടത്തിൽ കാണുന്ന പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലുത്തിനിയായുടെ സമാപന പ്രാർത്ഥനകളിൽ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാടായിട്ടാണ് മാതാവിൻ്റെ തിരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചും ആരാധനാക്രമം അനുസരിച്ചും നടത്തുന്ന ലതീനിലെ ഗാനം ലൊരേറ്റ ലുത്തിനിയായിലേയാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ലുത്തിനിയ ചെല്ലി പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വണങ്ങുകയും പരിശുദ്ധ തൃപ്തത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം ആമേ